Wir kommen von der Kasseler Stottertherapie. Also, hi. Also, ja, die erste Frage wäre, Sie also, kennen Sie also, persönlich, persönlich einen also, Stotterden? Äh, persönlich nicht, aber ich habe Kunden hier, die auch stottern manchmal. Also, jetzt muss du erstmal den Dennsatz hier sagen. Könnte das bin ich, Daniela, bei einer Sprechübung für Stotternde. Ich stottere nicht, aber ich will wissen, wie sich das anfühlt für Menschen wie Dimitro. Wasser bekommen. Wo ist die Blockade? Ist die in deinem Mund? Also macht deine Zunge nicht, was sie soll, oder ist sie in deinem Kopf? Also nein, ich fühle hier irgendwo in dem Bereich, dass da was oder stoppt oder so. Mein kleiner Bruder, der ohne Schnulli, stottert auch. Seit wann? Daran kann sich niemand in der Familie richtig erinnern. Sein Stottern war zwischen uns nie ein Thema. Hätte es das sein sollen? Hätte ich als seine große Schwester ihn besser unterstützen können? Aber unser Verhältnis war nicht immer so rosig. Hatte das auch was mit dem Stottern zu tun? Und was macht das Stottern überhaupt mit einem Menschen? In der Kasseler Stottertherapie will ich Antworten finden. Ich begleite Dini bei einem Intensivkurs. Er stottert, seit er sechs oder sieben Jahre alt ist. In logopädischer Behandlung war er nur kurz. Das habe ihm kaum geholfen, sagt er. Deutsch ist nicht seine Muttersprache. Das macht die Verständigung noch schwerer. Jetzt will er sein Sprachproblem angehen. Zwei Wochen lang wird er hier in Bad Emstal bei Kassel wohnen und an seinem Sprechen arbeiten. Gibt es was, auf was du dich besonders freust? Jetzt? Also, äh, ja klar schon. Also ja, dass ich jetzt, äh, also ja, ja da... Endlich alles halt so, dass ich total frei werde. Dieses Ziel haben natürlich alle hier in der Therapiegruppe. Heute Morgen geht es erstmal darum, locker zu werden und auch ein bisschen wach. Vor allem die Stimmübungen sind mir ein bisschen peinlich. Vor so vielen Leuten, die ich nicht kenne. Aber da muss ich durch. Die anderen springen in der Therapie ja auch über ihren Schatten viel mehr als ich. Genau, und das machen wir einfach, und dass wir unsere Gesichtsmuskulatur schön locker bekommen, weil es auch wichtig ist für Sprechen. Gleich am ersten Tag soll Dimi Interviews mit Passanten machen. Ich spreche mal dir an. Entschuldigen Sie. Zähne ist so viele Wege, wenn, wenn sie mit einem Totterdem reden. Rappen. <lacht> ich habe nur Rappen verstanden. So. Kann das sein? Warum so viele wegsehen, wenn sie mit einem Stotternden reden, will Dimi wissen. Vielleicht noch ein bisschen mit Mitleid zu tun. Oder? Ja. Vielleicht. <lacht> also gut, ja, ja. das war's dann. Okay. Dankeschön. Danke. Bei dieser ersten Übung will der Trainer hören, auf welchem Stand Dimi ist und wo seine Probleme liegen, damit die Therapie darauf abgestimmt werden kann. Der Ansatz der Kasseler Stottertherapie ist, den Teilnehmern beizubringen, durch weiche Einsätze in die Worte reinzukommen und Sätze in Blöcke zu unterteilen. Nicht die einzige Therapiemethode, aber eine, die helfen kann. Wie, das will ich mir jetzt ansehen. Julia hat den Intensivkurs schon hinter sich. Sie ist nur für zwei Tage hier, zum Stabilisieren, wie sie in der Therapie sagen. Wenn ich in meinem Tierpark anrufe, könnte ich fragen, wie lange sie geöffnet haben. Was wäre jetzt für dich ähm, das Schlimmste, Möglichste, was, äh, was für dich passieren könnte? Also eigentlich, wenn ich gut in die Situation reingehe, Gibt es da nicht wirklich was Schlimmes, okay. was passieren kann? Also wenn er nachfragt oder mich nicht versteht, würde ich es eben noch mal wiederholen. Sprache mehr auch Wenn er auflegt, ja, rufe ich woanders so. an. Okay. Gut, alles klar. Guten Tag. Mein Name ist Julia Grage. Wie lange haben Sie heute geöffnet? Super, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ebenso, tschüss. 
Sehr gut. Ja. Super gut. Hm? Ja, ich bin auf jeden Fall erster Eindruck zufrieden. Erster Eindruck, genau. Ja, hm. war gut, dass geöffnet hätte auch so weich sein können wie das davor, aber es lief gut und ich habe mich sicher gefühlt. Ich fand es total cool zu hören, dass du, ähm, dass du sehr freundlich warst. Also trotz dieser antrainierten Sprechweise hast du das aber geschafft, dass äh, was von dir durchgekommen ist, von ja. dir persönlich. Wie war das denn früher für dich? Hast du da überhaupt telefoniert oder hast du das aber versucht irgendwie jemand anderem zu überlassen? Sehr ungern natürlich. Also ich habe dann eher versucht, also früher wirklich, da hast du meine Eltern irgendwo anrufen, da hast sie mir das abnehmen. Das ist heute nicht mehr so. Da ja, freue ich mich eher auf die Herausforderung einfach. Okay. Sieben Jahre ist Julias Intensivkurs her. Seitdem geht es ihr viel besser. Sie hat angefangen zu studieren. Ihr Alltag ist leichter geworden. Wie du jetzt mit mir sprichst, mhm. sprichst du so auch mit deinen Eltern und mit deinem Freund? Ja, so kann man das gut sagen, ja. Genau. Und wann sprichst du anders? Ähm, mit, ich sag mal, einer ungewohnten Situation. Da kann ich so entspannt wie hier jetzt nicht sprechen. Da kommt es auch häufig zum Stottern. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du dich für diese Art, wie du mit mir sprichst, dass du dich dafür konzentrieren musst. Mhm. Weil das ist ja das Erlernte. Ja. Aber du sagst, das ist entspannter für dich. Das Stottern kostet ja ganz viel ja, Anspannung und ganz viel Kraft. Ähm, ja, ich sag mal auch psychisch so, dass man eben nicht das sagen kann, was man möchte. Ähm, ja, und die Anwendung jetzt ist auch, also immer noch, ich muss mich sehr konzentrieren nach wie vor. Aber es ist viel angenehmer, weil ich jetzt wirklich jedes Wort benutze, was ich auch nutzen möchte. Wenn du jetzt stottern würdest, wie, wie verhalte ich mich denn da am besten? Oder gibt es irgendwas, was ich was ich mache, wo du denkst, ah scheiße, jetzt fühle ich mich extra unwohl, weil die ihre Augenbraue <lacht> ja. hochgezogen hat oder so. Ja, ähm, ich würde auf jeden Fall immer raten, den Störternden ausreden zu lassen. Viele wollen dann helfen oder raten auch. Dann mhm. hängt man mit einem, ich weiß nicht, F an, F ich bleibt Fisch. hängen. <lacht> ja. Genau, dann fängt man an zu raten, Fisch, Fuchs, Farbe. Aber das kostet den, also mich, ich finde, das geht vielen so, dass das eher noch mehr Kraft kostet, dass man eben dann sagen muss, nein, das Wort ist es nicht, weil jedes Mal, wenn man das sagt, muss man natürlich neu anfangen mit seinem Sprechen. Und ja, es hilft auch nicht, es ja. ist auch nicht so nett, <lacht> sage ich mal. Also ich finde, ausreden lassen immer am besten, egal ob es dann flüssig rauskommt oder ähm, mit Störtern wiederholen, was auch immer. Es ist auch für den Störternden, finde ich, einfach ein gutes Sprecherlebnis, dass man ja, sich getraut hat und das äh, sagen konnte, was man eben möchte. Oh, so spielen hart. Dimi hat gerade erst angefangen, dieses besondere Sprechen zu lernen. Äh, Entschuldigung. Oh. Hier, der nächste, der Automat. Wie gemein, ich fand, du hast hm. es gut gemacht. Wo ist die Schwierigkeit? Weil in dem Fall, ich muss eine ganze Weiche einsetzen. Also ja, es heißt nicht gleich A oder U, also ja, es heißt äh, schon so gleichmäßig A. Okay, das verstehe ich. Zeitplan. Zeitplan. Die Wörter hier, die sind jetzt eigentlich ganz einfach. Das wollte ich dich fragen, das macht dir keine Probleme, oder? Also, also äh, nein, die Wörter gerade nicht. Welches Wort könntest du denn nicht so gut sagen? Wie zum Beispiel, äh, wie zum Beispiel Kassler. Also ja, die, welche mit so Buchstaben wie K anfangen. So. Mit harten Buchstaben ja. sozusagen. Ja. Also wenn du ein T sprichst und ein P, dann baust du ganz, ganz viel Druck auf. Und wenn zu viel Druck auf den Lippen ist, dann geht nichts mehr. Und dieser Druck, ob das jetzt der Druck im Gesicht ist 
oder der Druck vom Umfeld, hm. der trägt auf jeden Fall seinen Teil dazu bei. Hm. Ist das wirklich so, dass dich der Druck nochmal zusätzlich nervös macht? Also, dass also. dir jemand gegenüber sitzt und du das Gefühl hast, der wird jetzt irgendwie nervös, weil also. der Dimi kann das Wort nicht sagen? Also, ja, da in den manchen Fällen schon, dass das so wie beeinflusst, wie selbstbewusst ja. und so. Also, ja, dass er dann man irgendwann auch sagt, dass. Naja, vielleicht sage ich lieber ja doch nichts. Man vermeidet unheimlich viel, weil man Angst vor den Gesprächssituationen hat. Ja. Manchmal telefoniert man nicht mehr. Ja. Ich habe viel mit Textnachrichten gemacht, weil ich einfach nicht sprechen wollte. Du hast auch gestottert? Ich stotter. Das finde ich kurios, weil du stotterst ja eigentlich gar nicht mehr, wenn du doch. redest. Gegenüber dir stotter ich gerade nicht. Einfach auch, weil ich ab und zu einen weichen Stimmeinsatz mache. Wenn du hier rausgingest und würdest quasi so flüssig sprechen wie deine Logopädin, dann wäre das wahrscheinlich schon cool, ne? also, Ja, das wäre super. Ja, wäre das ein Ziel? Ja. Unser Ziel ist es hier auch im Jugendlichen- und Erwachsenenkurs, weißt du auch, Timiger, ja. ähm, das Sprechen auf jeden Fall zu verflüssigen und aber nie das Stottern ganz zu heilen. Stottern heilen, das geht nämlich nicht. Aber es gibt Taktiken, um damit umzugehen. In der Gesprächsrunde jetzt soll es darum gehen, wie man sich als Stotternder fühlt. Ein Thema ist jetzt Sprechen, Stottern, Gefühle. Dass man sich darüber bewusst ist, dass es vielleicht Gefühle und Gedanken in Bezug auf das eigene Stottern gibt. Und da wollte ich euch fragen, ob die eher positiv behaftet sind oder negativ Gerade das interessiert mich eigentlich sehr. Aber einigen ist es zu unangenehm, vor uns offen zu sprechen. Das will ich respektieren und gehe lieber raus. Zum ersten Mal habe ich erfahren, dass es eine große emotionale Hürde ist, zum Beispiel beim Bäcker ein Brötchen zu bestellen. Da ist immer die Angst, es nicht zu schaffen. Bei meinem Bruder hatte ich nie das Gefühl, dass sein Stottern ihn besonders belastet. Mit ihm habe ich einen Termin mit einer Therapeutin vereinbart, die sein Stottern analysieren soll. Hallo. Hi. Ich hab dich auf laut, Andi, ne? Ich wollte nur gucken, ob du schon wach bist. <lacht> ich, bin, äh, ich bin seit um sechs um wach, wie immer. Okay. Ich war schon trainieren und jetzt fahre ich dann gleich zur Arbeit. In einer Stunde, in einer Stunde muss ich los. Äh, dann gehe ich jetzt rein, quatsch mit der Therapeutin, dann rufen wir dich nochmal an. Bist du aufgeregt? Nö. Emilia Rudolf hat Sprechwissenschaften studiert. Sie stottert selbst nicht, beschäftigt sich aber seit Jahren mit dem Phänomen und soll jetzt mit Andy ein Kennenlerngespräch führen. Mich interessiert einfach nur deine Einschätzung, was er, mhm. wie er spricht, also wie er stottert. Okay. Weil ich ja gelernt habe, dass es unterschiedliche Arten gibt. Und, ähm, schon? Ja, ja, ja klar. Ne? Okay, schau ich mal, ich gehe einfach schon mal rein. Hi, sehr gut. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Sehr schön. Oh, das ist gut. Du machst es dir entspannt. Das ist die Hauptsache. Ja, ich soll mir irgendwie dein Sprechen angucken, habe ich gehört. Richtig, richtig. Genau, jawohl. Das heißt, jetzt gerade machst du nichts. Jetzt gerade lässt nee, du nee. Sprechen laufen, ne? Genau, jawohl. Weil sonst wäre es ja blöd eigentlich für den heutigen Tag. Ja, genau. Wir wollen es ja mal sehen. <lacht> Wir wollen so ja ist sehen, wie es ja. ist. Aber sonst, wie kommst du so im, im Alltag ähm, zurecht? Also, es ist so... Äh, es hat mich früher um einiges mehr gestört. Also, 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 also wirklich sehr viel mehr. Ich weiß jetzt, was ich tun kann und, und ich weiß jetzt auch, wie ich damit umgehe. Mhm. Aber in der, aber ich sag mal, in dem normalen Umfeld äh, ist das so anstrengend, sich dann so auf die Sprache zu konzentrieren, da lässt man es. Wenn ich jetzt weiß, ich habe, ich, habe jetzt ein, ich habe jetzt ein wichtiges Gespräch, ich beruhige mich. Ich beruhige mich dann innerlich, ich mhm. atme dann langsamer, ich, ich, äh, ich äh, werde dann auch langsamer sprechen, alles. Und dann funktioniert das um einiges besser als jetzt so. Ich ahne, dass deine Schwester mich jetzt gleich fragen wird, was ich wahrgenommen habe bei dir beim Sprechen. Kann ich mit ihr da so okay. offen drüber reden oder ist klar. das für dich doof? Okay. Nein, klar. So, na, wie war er? <lacht> Sehr sympathisch. Das ja. ist ja eigentlich immer schon mal die Hauptsache. Also wir teilen ja die Symptome vom Stottern immer in so Kernsymptome ein. Das sind eigentlich nur drei Stück. Mhm. Das sind wie, 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 wie Wiederholungen, Dehnungen, also Langziehen von Lauten und Blockaden. Also es kommt nicht raus. Ja. Und 
ich ahne, aber das ist eben etwas, was ich nur an kann, dass er nur Blocks hat. Also dieses, dass es nicht rauskommen will. Ja. Es ist aber schwer bei ihm zu erkennen, weil er ganz viel sprachlich tut, um diese Kernsymptome zu vermeiden. Mhm. Das sind die Sachen, die er selber auch beschreibt. Wörter wiederholen, er hat diese Satzteilwiederholung, also dass er den, also dass er den, also dass er den ganzen Satz so lange wiederholt, genau. bis das nächste Wort rauskommt. Füllwörter hat er selber ja auch, das hatte ich auch mit aufgeschrieben. Und ist es dann gut, solche Strategien zu haben? Ja. Weil die sind ja dann auch auffällig. Es ist genau. ja dann trotzdem eine Sprechauffälligkeit. <lacht> Für ihn scheinen die, diese Strategien, die ich da jetzt aufgeschrieben habe, ja gut zu funktionieren. Ja. Und wenn er dann sogar noch was hat, wo er sagt, wenn es für ihn richtig drauf ankommt, mit langsamer Sprechen und Pausen setzen und das funktioniert für ihn gut, kann ich also total nachvollziehen, dass er für sich sagt, ich will eigentlich gerade keine Therapie ja. oder ich muss jetzt für mich gerade nichts tun. Wer aber hier nach Bad Emstal kommt, möchte etwas tun. Frank Jassens ist einer, der sich um das selbstentwickelte Computerprogramm kümmert, mit dem die Teilnehmer hier üben. Es ist zentraler Bestandteil der Therapie. Genau. Ich gehe da mal rein. Das ist natürlich totaler Käse, dass ich das übe wahrscheinlich. Ne? Naja, als Erfahrung, um das mal zu spüren, wie das ist, ist das doch gar nicht so schlecht. Gut, genau. Also du solltest jetzt mit der Kurve, mit der Lautstärke hier so durchgehen. Mhm. Leise beginnen, leise und weich. Oh. Du siehst, dass du hier ein bisschen länger leise bleiben musst. Mhm. Ja? Und du warst ein bisschen kurz, du musst ein bisschen länger. Also nochmal. Ruhig länger. Oh. Und so ist es, genau so. Super. Es ist natürlich nur eine Übung, bevor man dann irgendwie rausgeht und mit anderen Leuten redet. Denn Stottern ist eine Kommunikationsstörung. Das heißt, du, du musst natürlich dann auch trainieren, dieses weiche Sprechen in alltagsnahen Situationen zu trainieren. Mhm. Dann zeigt Frank mir, wie er früher gesprochen hat. Mit 30 kam er hierher zur Therapie. Das war 2001, also 21 Jahre ist das jetzt her. Wir anmachen? Gerne. Ja, ich hätte dich wiedererkannt. Äh, können Stotterer alle Berufe ausüben? Hilferufe? Ja, auch äh, können Stotterer alle Berufe. Alle Berufe ausüben, ja. Nein, glaube ich nicht, dass alle Berufe ausüben können. Kann Stottern geheilt werden? Unglaublich, Frank so hilflos zu sehen. Heute käme ich gar nicht auf die Idee, dass er überhaupt mehr gestottert hat. Können Sie sich einen St stotternden Wehrpartner vorstellen? Krass. Genau, das war's. Wenn du dir das jetzt anguckst, was denkst du über dich? Du hast es ja schon öfter mal geguckt genau. innerhalb dieser 21 Jahre. Ja. ja, ja, genau. Also am Anfang, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, war ich sehr erstaunt und auch äh, brauchte auch ein bisschen Zeit für mich danach, weil ich nie gewusst habe, wie ich aussehe, mhm. ne, während ich stottere. Aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, mhm. ne, um einfach auch zu verstehen, was Stottern ist. Also Stottern ist ja nicht nur das Wiederholen von Silben. Ne? Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon. Und das Schlimmste ist alles, was sich drumherum legt. Also ja. das heißt, diese, äh, dieses Klappern mit den Zähnen, die Grimassierung und äh, körperliche Dinge, die man tut, um über eine Blockade rüberzukommen. Ja? Das wird dann halt manchmal so kurios. Ein bisschen erinnert mich das an Dimis erste Sprechübung. Er ist jetzt seit gut einer Woche in Therapie. Heute soll er wieder mit Menschen sprechen. Das, was für mich völlig normal ist, eben mal in der Stadt etwas einkaufen, ein bisschen Smalltalk machen, was zu essen bestellen, ist eine Mutprobe für ihn. Ich merke, wie ich für Dimi nervös werde. Ja. So, hallo. Also hier haben Sie ein Mettbrötchen? Ein was? Ein Mettbrötchen. Mettbrötchen. Nee, nee, nee. Also, nein, ah, schade. Ja, äh, next, next street, ähm, right. ja. Okay, danke schön. Okay, tschüss. Ich habe auf Englisch geantwortet. Ja. Wie hat es sich angefühlt? Also, na ja, dass ich jetzt das erste Mal nicht verstanden wurde, schon etwas komisch. Mhm. Hast du Zeit? Ja. Klar, jetzt ist Nervosität da. Mhm. Unruhe, viel Lärm. Ja. Und macht wieder die Päckchen, wie wir sie aufgeschrieben okay. haben. Also, Drei Wörter ungefähr binden, dann die Pause. Mhm. 
Und, und auch immer wieder war ich dann reingehen. Mhm. Und sich nicht unterkriegen lassen. Das ist Timis ja. große Stärke. Ja, Gleich der nächste Versuch. Hi. So, hi. Ich sein. Ah, ja, ah, ich hätte gerne einen Cappuccino zum Mitnehmen. Ein Cappuccino zum Mitnehmen? Ja. Äh, klein oder groß? Ah, ich würde sagen, ein äh, großes. Ein großes? Ja. Alles klar. Mhm. Sonstiges? Ah, nein, das war's. Das war's. Ja. Ich atme klar. durch. Er hat's gepackt. Und woher kommst du hier? Ich komme aus der Ah, ja. schön. Willst du den Beleg dazu? Also, ja, gerne. Dankeschön. Ja, Tschüss. Hallo. Ja, hallo. Ihr wird aber lange weg. Ja. Hat gut geklappt. Also, ja. Ihr habt euch ja quasi angefreundet. Ne? Ja, ich war sehr interessiert. Ne? Und wie hat sich das angefühlt, so eine Gegenfrage zu bekommen? Also, ja, es war etwas spontan, mhm. aber. Aber ich glaube, das habe ich ziemlich gut hinbekommen. Hm. Ja, ich auch. Okay. Nach einer Woche Therapie hat Timi sich schon merklich entwickelt. Er wird jetzt meistens verstanden. Auch wenn es natürlich noch ein paar Sachen gibt, auf die er zusätzlich achten muss. Okay. Celia hat eben gesagt, du benutzt irgendein Füllwort manchmal, ah. wenn du nicht flüssig sprichst. Was ja. ist das für ein Füllwort? Also, also ich benutze schon viel solche Wörter wie also. Aha. Und dann noch äh, äh, keine Ja, Ahnung. das ist mir auch Und gefallen, dann, ja. was ich noch nicht selber merke, es ist irgendwelche Age, aber das kenne ich kann, aber ich kenne das Wort gar nicht. Du bist ja nicht Deutsch Muttersprache, äh, sondern was nein. ist deine Muttersprache? Ah, also ich bin 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 also Okay, und dann dachte ich, das ist vielleicht ein ukrainisches also, Wort. Aber, so ein nein, also auf aber nein, doch nicht. <lacht> Das erste Mal war, als ich das Wort überhaupt von dem Gebiet bekommen habe, es war es hier also in der kassel therapie ja. dass die haben mir gesagt, dass ich das Wort überhaupt benutze. Ach, und vorher nie jemand in nein, deinem Leben? Nein, Auch nein. nicht deine Eltern oder so? Äh, nein. Eigentlich seltsam, dass man über so etwas Auffälliges nicht spricht. Aber genau so ist es zwischen meinem Bruder und mir ja auch. Der Ursprung des Stotterns liegt im Gehirn. Schuld hat also niemand. Aber muss die Familie den Stotterer nicht irgendwie unterstützen? Ich frage Julia danach. Sie war ja sehr offen zu mir. Welche Rolle spielt deine Familie für dich in der ganzen Sache? Ähm, ja, also die unterstützen mich auf jeden Fall. Bei allem auch so jetzt bei den Stabitagen. Ich war ja schon mal zu Stabitagen hier und das wird... Ja, alles unterstützt, also gar keine Frage. Ja. So, da wollten sie ja auch mir eben helfen. So, und sie lassen mich auch alle ausreden, besonders, ja, meine Schwester. Ähm, ja, die, also, achtet da wirklich, ja, sehr drauf, also unterbricht mich auch nie, so. <lacht> ähm, ja, was ja einfach immer vorkommt, ne. Ja, weißt du, dann denke ich, ich hätte auch vielleicht eine bessere Schwester sein können für meinen Bruder. Wenn ich den fragen würde, würde er sicherlich nicht sagen, meine Schwester macht es am tollsten von allen. Geht ja, ja. natürlich immer noch. Also so, ich meine, ne, einfach eben das Ausreden lassen, nicht unterbrechen. Und ja, also kennen wir noch gute ja Vorsätze so machen. Das Beste, so, was man machen kann, sag ich mal. Ja. Dann nehme ich mir das ab jetzt auch vor. Dimis Intensivkurs ist fast zu Ende. Noch eine letzte große Hürde liegt vor ihm. Wir sind in der Polizeischule in Kassel auf dem Weg zum Audimax. Hier sollen Dimi und die anderen Kursteilnehmer einen Vortrag vor den Polizeianwärtern halten. Allein vor vielen Menschen sprechen. Noch dazu alle in Uniform. Wie geht's dir denn? Gut. Bist du auch aufgeregt, Herr? Ja, so ein bisschen. Komm nach vorne. Danke. Ich begrüße Sie gerne zu meinem Vortrag über das Thema Stottern. Was ist eigentlich Stottern? Stottern ist eine Unterbrechung des Redeflusses durch auffällige Blockaden, Wiederholungen oder Dehnungen. Fast vier Minuten am Stück redet Dimi. Ganz ruhig und strukturiert, wie er es gelernt hat. Und er schafft es fast komplett ohne zu stottern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mega, 
Zwei Wochen Intensivkurs liegen hinter Dimi. Jetzt geht er zurück in sein normales Leben, zu seiner Freundin, auf die Arbeit als Land- und Baumaschinenmechatroniker. Alltag. Mit welchem Gefühl gehst du denn jetzt nach Hause? Ja, schon mit äh, ganz gutem. Weil ich finde, dass die Therapie mir ganz gut äh, geholfen hat. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass dein Ziel ist, dass du frei wirst. Mm, ja. Bist du jetzt frei? Äh, ich glaube ja. Es ist schon auf jeden Fall viel besser als vor zwei Wochen. Also jetzt äh, habe ich schon viel mehr äh, Freunde am Sprechen, sozusagen. Ja? Ja. Das klingt gut. Dimi wird seinen Weg machen. Da bin ich ziemlich sicher. Er ist so sympathisch und immer positiv. Einer, der sich von seinem Stottern nicht klein machen lässt. Hier in der Stottertherapie ist mir erst bewusst geworden, wie sehr das Stottern sich auf alle Lebensbereiche auswirkt. Auf das Selbstwertgefühl, die Berufswahl, soziale Beziehungen. Ich bin auf dem Weg ins Saarland. Da komme ich her und da lebt mein Bruder Andi immer noch. Ich will mit ihm persönlich über sein Stottern sprechen, über das, was es vielleicht mit uns und unserer Geschwisterbeziehung gemacht hat. Du hast da gar kein Mikro an, man hört das eh nicht. Ich verstehe dich nicht. Hallo. Warte. Hm. Na, hi. Na? Hallo, alte Frau. <lacht> Wie ist es? Gut. Ich begleite ihn heute auf die Arbeit. Er ist Altenpfleger und ich habe das Gefühl, wenn ich ihn in seinem Element erleben will, dann hier. Ja, abgeben Sie gerade doch. Versuche mal ein Stück. Es gibt ja heute ein extra Stück Kuchen. Ist das gut? Ja. Extra, weil heute so ein schöner Tag ist. Guck mal, da kommt auch gerade die Sonne raus. Herrlich. Könnte man ja fast rausgehen, spazieren. Wenn ich an unsere Kindheit denke, glaube ich, dass ich eine ziemlich fiese, große Schwester war. Wie hat Andi das in Erinnerung? Du hast mich nachgeäfft als Kind. Das war gemein. <lacht> Geschwisterliche Rivalität, würde ich es nennen. Ja, das tut mir leid. Alles gut. <lacht> Nein, aber so. Also muss ich nicht mehr. Wenn ich dich wirklich zur Weißglut gebracht habe, dann, also das war, also es war oftmals das letzte Mittel. Mhm. Bei dir. Glaubst du denn, unser Verhältnis wäre anders? Vielleicht ausgeglichener, weniger große Schwester und kleiner Bruder, wenn das mit dem Stotter nicht wäre? Glaube ich nicht. Nee, nee, ich wäre genauso scheiße, wenn du nicht Stotter wärst. Ich auch. Ja. Zu dir. Ja. Ich glaube, ich wäre sogar noch schlimmer. Ja? Ja, klar. Ich hätte ja kein Problem. <lacht> Nein, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das viel ausgemacht hätte. Mhm. Ehrlich nicht. Upala, das Puh, am Glück gehabt. Sie dürfen den Arm Gerdo auflehen. Alles klar. Ich werde ja fast neidisch. 140, 70. Ist das gut? Das ist gut. Altenpflege, das ist eigentlich permanente Kommunikation. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Andi das besonders anstrengt. Hat dir deine Arbeit irgendwie geholfen, dass du selbstbewusst wirst? Man kam dort, man kam dort hin und man wurde so angenommen, wie man war. Aber jetzt noch ohne Vorverurteil zu, zu werden, es war einfach. Da ist jemand, der spricht mit mir, wie es mir egal. Und dann, es war, es war irgendwie eine andere Ebene. Vielleicht ist das auch der Grund dafür, dass er mit den Bewohnern so wenig stottert. So ruhig und selbstsicher habe ich ihn selten erlebt. Beim Zocken haben Andi und ich uns immer schon gut verstanden. Aber jetzt ist es noch entspannter, weil wir so offen miteinander sind. Es ist mehr. Ich glaube, ich bin explodiert. Nein, ich bin gerade explodiert. Adi, wie würdest du unser Verhältnis beschreiben? <lacht> <lacht> Komm, er hat gerade Frage. Was war die Frage? Wie du unser Verhältnis beschreiben würdest. Ja, gut, jetzt. Jetzt gut, ne? Und würdest du heute sagen, dass, das, dass du es lieber gehabt hättest, dass das Stottern weg gewesen wäre? In deinem Leben, für deine Lebensführung? Ja, ich glaube, ich wäre nicht da gelandet, wo ich heute bin. Sondern? Irgendwo anders. Besser oder schlechter? Du, die Frage, die Frage stelle ich mir nicht. Ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja so zufrieden. Ja. Kann ich verstehen. Ich bin jetzt immer stolz auf dich. Stolz bin ich wirklich, dass er sich nicht stoppen lässt durch sein Stottern. Und ich bin erleichtert, weil er mir die Ignoranz und die Gemeinheiten von früher nicht nachträgt. Das macht ihn für mich zu einem echt großen Bruder. Auf der Wohl